கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே உங்களை பார்ப்பதில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் இந்த பிஎம்டி ஸ்தாபனத்தின் நிறுவனர் ஆர் கண்ணன் அவர்கள் இப்போது தேவ செய்தியை கொண்டு வருவார்கள் வழிநடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வின் நாயகனே வாழ்வில் நாயகனே நம் தாழ்வில் நாயகனே வழிநடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வில் நாயகனே காடானாலும் மேடானாலும் கடந்து சென்றிடுவோம் காடானாலும் மேடானாலும் கடந்து சென்றிடுவோம் பாடானாலும் பாடி செல்வோம் பரவசமுடனே ஏசு பரந்தனமுடனே வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வில் நாயகனே வாழ்வில் நாயகனே நம் தாழ்வில் நாயகனே வழி நடத்தும் வல்ல தேவன் வாழ்வில் நாயகனே கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான நமது பீஸ் டைம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நீதி நாமத்தில் என் நண்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எப்பொழுதும் கூட அநேகருக்கு ஒரு உற்சாகம் வராத செயல்பட முடியாத நினைத்தா கூட செய்ய முடியாத ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் ஜபம் அநேக கூட்டங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்வத்தோடு செல்வோம் அநேக எங்கே போனாலும் செல்வானா ஒரு மணி நேரம் ஜபிக்கணும் ரெண்டு அவர் ஜபிக்கணும் மூணு அவர் ஜபிக்கணும்னா நமக்கு அது ஆர்வமே இல்லை அநேக திருச்சபைகளில் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் எங்கே எப்போ ரொம்ப குறைந்த கூட்டம் சபையில் வருவாங்கன்னு சொன்னால் ஜபிக்கிற நேரத்தில் தான் எனவே கர்த்தர் இந்த நாளில் நம்ம ஜப வீரர்களாக இருக்கும்படியாக எஸ்தரை போல நெகமையாவை போல யாக்கோபை போல போராடி ஜபிக்கிற ஜப வீரர்களாய் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நாளில் கர்த்தர் அதிகமாய் விரும்புகிறார் ஏன்னா நம்முடைய சந்ததி நம்முடைய பிற்கால சந்ததி நல்லா ஆசிரிக்கப்படும் குடும்பம் ஆசிரிக்கப்படும் பிள்ளைகள் ஆசிரிக்கப்படும் அதுக்கு ஒரு பின்மாறி மழை அதிகமாக இந்த நாட்களில் தேவைப்படுகிறது குறித்து இந்த சகரியாவின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கு சொன்னால் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வாசனம் இப்படியாக சொல்கிறது வாசிக்க கேட்கலாம் பின்மாறி காலத்து மழையை கர்த்தரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் மின்னலை உண்டாக்கி வயல்வெளியில் அவரவருக்கு பயிர் உண்டாக அவர்களுக்கு மழை இவர் அபிஷேகத்தை ஒரு வல்லமையை ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஒரு செழிப்பை கட்டள வேண்டும் சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் நம்ம என்ன செய்யணும் பின்மாறி மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் தேவசமத்தில் ஆண்டவரே எங்கள் சந்ததி ஆசிரிக்கப்படணும் ஜவ ஆவியை ஊற்றும் ஆண்டவரே ஜபத்தில் எங்கள் வார்வத்தை தாரும் ஒரு மணி நேரம் கூட ஜபிக்க முடியாதான்னு சொல்லி சீசரில் கேட்ட அதே ஜவன் இருக்கிற நம்ம கர்த்தர் கேட்குறார் ஒரு மணி நேரம் காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் இராவில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரமாவது எங்களுக்காய் விழித்திருந்து இந்த ஜனத்துக்காய் இந்த தேசத்திற்காய் இந்த தேசின் வளர்ச்சிக்காய் தேச செழிப்புக்காய் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் நாசமோசங்கள் பிசாசின் கிரிகள் அந்தகார சக்திகளை அழித்து போடுவதற்கு ஒரே ஒரு சோர்ஸ் என்னென்னா பிரேயர் பிரேயர் என்றால் ஜவம் என்றால் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் அந்த பிஆர்ஏஒய் இந்த நான்கு வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது பி என்று சொல்லும்போது பிரைசிங் தேவனை நன்றாக நம்ம துதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஜவத்தில் முதல்ல நம்ம ஏன் ஜவத்தில் நம்ம முழுக்க நம்ம ஜ செல்ல முடியல அஞ்சு நிமிஷம் ஜவிக்கிற உடனே நம்ம முடியலன்னு சொல்லி வந்துடுறோம் காரணம் என்ன எடுத்தவொடனே நம்ம விண்ணப்பங்களை தான் கேட்குறோம் இதை வேணும் அதை வேணும் ஒரு பெரிய ஏதோ சோர்க்கி பெருக்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட்டை வைக்கிற போல பெரிய காரணங்களை கேட்குறப்படினால ஜவத்தில் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியல கர்த்தர் எதிர்பார்க்குற முதல்ல இந்த ஜனங்களை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் ஜவத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் நல்லா துதிக்கணும் மனம் விட்டு தேவசமத்தில் துதிக்கணும் அணி பாஷையில் துதிக்கணும் ஆவில் நிறைந்து துதிக்கணும் தாவிது நான் கர்த்தில் எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும்னு சொல்லி ராஜஸ்தானத்தில் இருந்த தாவிது சமஸ்த இஸ்ரேலுக்கு ராஜாவாக இருந்த மிகப்பெரிய மனுஷன் தாவிது அவன் சொல்கிறான் நான் கர்த்தரை எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் சொல்லி முதலாவது ஜபத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னென்னா நல்லா துதி துதித்து துதித்து ஸ்தோத்தரித்து நல்ல பாடலை பாடி நல்ல வேத வாசனை வாசித்து ஸ்தோத்திர வழியில் ஏறெடுத்து இது துதித்து கொண்டே இருக்கும்போது கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இறங்கும் போது அப்போ என்ன பண்ணால் ரெண்டாவது காரியம் நம்முடைய ரிப்பண்டன்ஸ் இந்த பாவங்களெல்லாம் அறிக்க செய்யணும் மன அண்டவரே இந்த நான் இந்த பாவக்குற்றங்கள்லாம் செஞ்சுட்டேன் உங்கள் விரோதமாக இதை பேசணும் அதை பேசணும்ப்பா நீங்கள் எங்கள் மத்தியில் வர்றது தடையாக என்னுடைய காரியங்கள் இருந்தது உங்கள் பிரசன்ஸை உங்கள் அபிஷேகத்தை உங்கள் வல்லமையை உங்கள் பிரசனத்தை உணர முடியலப்பா என் பாவங்களெல்லாம் அறிக்கை செய்கிறேன் அப்படியே ஒரு மனமாற்றத்தை தாரும் ஒரு மரம் மன அப்பா 
நான் கசந்து நொந்து உங்கள் சமத்தில் என் குற்றங்கள்லாம் அறிக்கை செய்கிறேன் என்னை மன்னின்னு சொல்லி கேளுங்க ரெண்டாவது முதல்ல துதிக்கணும் ரெண்டாவது ரிப்பன்டன்ஸ் மனம் திரும்ப வேண்டும் பாவங்களில் வக்கிரமலையில் அசுத்தங்களில் ஏதோ காரியங்களை செய்துட்டு ஏதோ கெட்ட வார்த்தை அசுத்த காரியங்களை பேசிட்டு உடனே போய் ஜெபம் பண்ணால் தேவ சமத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ரெண்டாவது காரியம் என்னென்னா மனம் திரும்பி தேவ சமத்தில் பாவங்களெல்லாம் அறிக்கை வச்சுட்டு அறிக்கை விட வேண்டும் மூன்றாவது காரியங்கள் என்னென்னு சொன்னால் நம் விண்ணப்பங்களை வேண்டுதலெல்லாம் கர்த்தர் சமத்தில் வைக்க வேண்டும் வேதத்தில் தெளிவாக விவாசிக்கிறோம் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதலோடு தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் சொல்லி கேட்டர் இந்த நாளில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது செஞ்சால் போதும் அது மாத்திரமல்ல மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் மேலும் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளெல்லாம் பெறுவீர்கள் ஆஸ்க் பிலீவ் அண்ட் ரிசீவ் சொல்லி ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவோம் ஏபிஆர் சொல்லுவோம் ஷார்ட்டாக நான் எழுதும்போது ஆஸ்க் கேளுங்கள் பிலீவ் விசுவாசிங்கள் ரிசீவ் பெற்றுக்கொள்ள அப்போ கேட்டு விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்வது தான் ஜபம் துதித்து மனம் திரும்பி நம்ம பாவங்களை நான் அறிக்கை பண்ணி தேவ சமத்தில் கவலை இல்லாமல் விண்ணப்பங்களையும் சோத்திரங்களையும் ஏறெடுத்து துதித்து அவரிடத்தில் கேட்கும்போது நம் விசுவாசத்தை கனப்படுத்தி கர்த்தர் எல்லா தேவைகளையும் அற்புதமாக சந்திப்பார் நீ கர்த்தர் யாரை தேடுகிறார் பிரசங்க யாரை தேடலை நல்ல பாட்பாடுறவங்களை தேடலை நல்ல திருக்கு தரிசனம் சொல்லுங்களை தேடலை நல்ல சுகம் அடிக்கிற வரம் பெற்றவர்களை தேடல கர்த்தர் யாரை தேடி கொண்டிருக்கிறார் வேத்தில் வாசிக்கிறோம் எஸ் ஏகேல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வருஷம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நான் தேசத்தை அழிக்காத படிக்க திரைப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் கடைநாள் பாருங்க கர்த்தர் யாரை தேடுறார் பாருங்க திரைப்பிலே நின்று தேவ சமூகத்திலே கதைகிற ஒரு கூட்டத்தை தலை தண்ணீராகவும் கண்கள் குளமாகவும் நிறைந்து ஜபித்து பிறர்க்காக போராடுகிற திரைப்பில் நிற்கிற உபவாசிக்கிற வேண்டுதல் விண்ணப்பங்களை செய்கிற ஒரு கூட்டத்தை கருத்து இந்த நாளில் தேடி கொண்டிருக்கிறார் நம்ம ஜெபத்தில் காணப்படணும் அநேகருக்கு கருத்தர் இன்றைக்கி கொடுக்குற பாரம் என்னென்னா இந்த தேசத்துக்காக ஜெவிக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தின் ஆட்சிக்காக ஜெவிக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தின் செழிப்புக்காக ஜெவிக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற தீவிரவாதம் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் ஜெப கால்களை முடக்கினாதான் முழங்காலில் கிடைக்காத விதம் வேறு எந்த போரினாலும் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி பெரிய போர் வீரர் ஒரு முறை சொன்னார் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் முழங்கால் முடக்குவோம் திறப்பில் நின்று ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் இந்த நாளில் விரும்புகிறார் ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் அது எட்டாம் வாசனத்தை ரொம்ப தெளிவாக இதில் நான் வாசிக்க கேட்கலாம் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் கை வசனத்தை கை கொண்ட படியினாலே இதோ திறப்பின் வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அது ஒருவனும் நீ வசனத்தை கை கொண்டு வசனத்தின் படி நடந்து வசனத்தை நேசித்து நீ ஜபிக்க ஆரம்பிச்சா ஒருவனும் உங்க ஜபத்தை தடுக்க முடியாது ஏன்னா திறப்பின் வாசலை கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் ஒருவனும் தடை பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி வேத்தில் வாசிக்கிறோம் உனக்கு முன்பாய் திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் ஒருவனும் அதனை தடை பண்ண மாட்டான் யாரும் தடுக்க முடியாது ஜவிக்கும் போது கர்த்தர் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எந்த போராட்டங்கள் வந்தாலும் உண்மையாக நான் சொன்ன இந்த பேட்டர்னில் துதித்து மனம் திரும்பி பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் விசுவாசத்தோடு கேட்டால் நிச்சயம் எல்லா காரியங்களுக்கும் பதில் உண்டு எத்தனையோ குறிப்புகள் என்னால் ஜவத்தை ஜவத்தை குறித்து சொல்ல முடியும் தொடர்ந்து ஒரு வாரங்களில் நான் ஜவத்தை குறித்து தான் டீப்பாக கொஞ்சம் உங்கள் மத்தியில் பேசலான்ட்டு இருக்கிறேன் எனவே நீங்கள் நான் ஜவம் படம் இன்னொரு காரியத்தை ஃபாலோ பண்ணும் ரோம் ஒரு பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டாம் வாசனத்தில் போஸ்டில் நீங்கள் பவுல் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் ஜோம் பண்ணுற போது ஒரு மனுஷன் சொல்லி நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள் உபத்திரத்திலே பொறுமையாயிருங்கள் ஜபத்தில் உறுதியாய் தெரித்திருக்க வேண்டும் நம்பிக்கையில் சந்தோஷம் ஆண்டு இந்த காரியத்தை செய்வார் நான் ஜெபிச்சா இந்த காரியம் நடக்கும் நான் முழங்கால் போட்டுனாலும் நிச்சயம் எனக்கு பதில் வெற்றி தான் 
நம் முழங்கால் போட்டால் பிசாஸ் ஓடுவான் நம் முழங்கால் போட்டால் பிலிசுனி கட்டு ஓடும் நம் முழங்கால் போட்டால் நோய் நொடி எல்லாம் போகும் நான் முழங்கால் போட்டால் எந்த காரியம் என்னால் சாதிக்க முடியும் சாதனை வீரராய் ஒரு சாதனையாளராய் மாறணும்னா ஒரே ஒரு காரியம் நம்பிக்கையில் சந்தோஷம் யார் மேலே உள்ள நம்பிக்கையில் சந்தோஷம் பணத்தின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையில் அல்ல பட்டத்தின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையில் அல்ல மனுஷன் மேல் உள்ள நம்பிக்கையில் அல்ல அதனுடைய மாமியாருடைய சொத்து பத்து அதில் நம்பிக்கை இல்லை அல்லது கணவன் மனைவி மேல வைக்கிற பிள்ளைகள் பெற்றோர் மேல வைக்கிற நம்பிக்கை இல்லை ஏசின் மேல வைக்கிற நம்பிக்கை இல்லை நீங்க சந்தோஷமா இருந்து ஜெபிதா கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில வெற்றியை தருவார் உபத்திரத்துல பொறுமையா இருக்க வேண்டும் ஜபத்துல சில நேரத்தில் ஜபிக்கும் போது உடனே பதில் கிடைக்காது மாதங்கள் ஆகலாம் வருஷங்கள் ஆகலாம் ஆனால் கத்த நிச்சயம் ஜபத்துக்கு பதில் உண்டு என்ற விசுவாசத்தோடு நீங்கள் பொறுமையாக காத்திருந்தீங்கன்னா எந்த காரியத்தை குறித்து வேண்டிக் கொள்கிறீர்களோ அந்த காரியத்தில் நிச்சயம் ஜபத்தில் வெற்றியை கர்த்த தருவான்னு சொல்லி நான் விசுவாசம் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ண வேண்டும் இடைவிடாமல் இரவும் பகலும் அந்தி சந்தி மத்தியான வேலைகளை தாவிது தேவனை நோக்கி ஜபித்தான் விண்ணப்பம் பண்ணான்னு சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை பர்சனல் பிரேயர் கார்பரேட் பிரேயர் கூட்டாக த சபையில் ஜபம் பண்ணும்போது தனியாக ஜபம் பண்ணும்போது குடும்பத்தில் ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் முடி விசுவாசத்தோடு முடி நம்பிக்கையோடு இயேசு தான் மாத்திரம் தான் என் வாழ்க்கையில் பரிகாரி அவர் தான் என்னை ஆசிரிக்க முடியும் அவர் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு பரிகாரி அவர் தான் இந்த பிரச்சனையை போக்க முடியும் என் தொழிலில் எங்கள் க கையிட்டு செய்கிற சகல காரியங்களையும் என் பிஸ்னஸில் படிப்பில் என்னுடைய வேலையில் என் ஊழியத்தில் எல்லாத்துலேயும் வெற்றி வேணும்னா நான் நம்பி இருக்கிற கண்மலையும் கோட்டையும் துருகமும் யாருனா இயேசு அவரை மாத்திரம் நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுவோம் கருத்தர் எல்லா காரணம் வெற்றியை தருவாராக நம் கண்களை மூடலாம் பரிசுத்தம் உள்ள பரலோக தெய்வமே அல்லும் பகலும் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிற விஷயத்தில் நான் பதில் தராமல் இருப்பேனோ நீதியை பொறுமையாக இருந்தாலும் சீக்கிரத்தில் பதில் தருவேன்னு சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் விசுவாசத்தை காண்பார்கள்னு சொல்லி ஆண்டவர் நீ விசுவாசிக்காத அப்படின்னால் தான் நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியல மனுஷகுமார் ஒரு நாட்களில் விசுவாசத்தை காண்பார்கள்னு சொல்லி வேத்தில் வாசிக்கிறோம் அண்டவரே அப்பா பிள்ளைகளை விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண மாட்டார் விசுவாசத்தில் அண்டவர் பல மடங்கு கத்திர உயர்த்த முடியாது சொல்லிக்கிறான் அண்டவரே அப்பா சுத்தனும் விசுவாசி அப்போ என் மகிமை காண்பாய் விசுவாசி அப்படி பெற்றுக்கொள்வாய் விசுவாசி இந்த காரியங்களை நான் வாய்க்க பண்ணுவேன் சொல்லி நீங்கள் விசுவாசத்தில் அண்டவரை ஜனங்களை விட்டு ஊக்கப்படுத்தப்படினால் நன்றி இப்பொழுது அண்டவர் விசுவாசத்தோடு அப்பா என்னோடு இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியும் அண்டவரை நீ ஆசை வைக்க முடியும் சிறுவரும் பெரியவர்கள் நோக்கி <laughs> அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிரியர் தொலைக்காட்சி வழியாய் அன்றே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற கேட்கிற அத்தனை பிள்ளைகளுக்கும் அன்றைய ஆவியில் ஆத்மாவில் சரீரத்தில் பரிபூர்ண விடுதலை பொருளாதாரத்தில் இந்த அன்றைய எல்லா காரியம் நினைக்கிற எண்ணுகிற வாஞ்சிக்கிற எல்லா காரியங்களும் விடுதலை தரும்படியாக ஜெயிக்கிறேன் எஸ்சி நாம் திருப்பிதாவே ஆமேன் என் அன்பு சகோர சகோதரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அன்பின் வேண்டுகோள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் தொ தொடர்ந்து பல வாரங்களாய் பல மாதங்களாய் பார்த்து கொண்டு வருகிறீர்கள் அநேகர் உங்கள் தொலைபேசி வழியாக கடிதங்கள் வழியாக இம் இமெயில் வழியாக கூட எங்களை தொடர்பு கொண்டு வருகிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய தேவைகளை உங்கள் மத்தியில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல சொல்லி சொல்கிறீங்க உங்கள் பிரச்சனை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் பொழுது நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் நாங்கள் இருக்கிறோம் நீங்கள் கவலைப்படாதுன்னு சொல்கிறத நாங்கள் தொலைபேசி வழியாக கேட்டிருக்கிறோம் இப்போ எங்கள் பிரச்சனை வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரம் ஒளிபரப்பட வேண்டும் என்று சொல்லால் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கும் எங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுகிறது எனவே மனம் உகந்து இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் பொருளாதாரத்தினாலும் காணிக்கிறதுனாலும் விசேஷத்தை ஜபத்தினாலும் இந்த ஊழியத்தை தாங்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி அழைப்பை தொடர்பு கொண்டு என்னுடைய வங்கியன்கள் வேண்டாம் வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அல்லது அவர் விளாசம் வேண்டும் என்று சொன்னாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஏன் இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறோம் இதை பார்த்து குறித்து கொண்டு நிச்சயம் இந்த ஊழியத்தை உதவி செய்து தாங்கள் கர்த்தர் தாம்பி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அபிரிவிதமாக ஆசிரியப்பாராக ஆமேன்